稍有不慎就会击毁自己，在潜艇里上厕所到底有多危险？众所周知啊，潜艇兵是一项光荣但又危险的职业，出海执行任务就要长时间待在这个非常狭小的潜艇里面。在水下的生活，除了饮水、洗漱困难之外，上厕所更是惊险刺激，甚至可以说一不留神就会发生意外，最终导致艇毁人亡。哎，叨叨可真没骗你，潜艇里上厕所真的是会把自己干死。今天兄弟就跟你唠唠这奇葩事儿。大伙经常出去玩，就知道以前的老绿皮火车上是咋上厕所的。火车的设计中，厕所就通往铁轨，你舒舒服服的拉出来，掉下去直接完事儿了。但是对于潜艇来说，可没那么容易。如果潜艇在海平面还好，可以直接把排泄物排入大海。但潜艇经常进行的是水下作业，考虑到隐蔽性，还要长期潜伏在水下。而当潜艇下潜之时，上厕所就是一件非常麻烦的事了。因为海底潜艇外部的压力太大，如果厕所直接通外面，水涌进来，潜艇就直接被干沉了，也不用再让敌人费神探测和反潜。此外，潜艇的空间也非常有限。寸土寸金，而且考虑到整个潜艇多则百元的如厕需求，需要安装那么多人的粑粑收集器，也非常的不现实。所以思来想去，设计者只能考虑在水下就能够将粪便排出。但随着潜艇下潜深度的加深，内外的压力差不可避免的会增加，对粪便排泄系统的设计难度也提高了。如果设计的不合理，轻则会屎尿横飞，溅自己一身，稍微有点恶心了；哈哈，重则那就是艇毁人亡的大事儿。好了，现在了解潜艇咋上厕所以后，咱们得将目光放到德国佬那边。因为纵观古今，因为厕所问题把自己干沉的只有德国佬这一家，而且是二战时候的德国。哎，看到这儿，你肯定会问，怎么可能？二战德国佬的潜艇不能说无敌，那也是先进，怎么会因为小小的厕所把自己干死？然而现实确实这么魔幻，这艘被厕所干死的潜艇就是大名鼎鼎的 U 型潜艇，被无数人奉为二战黑科技的东西。固然咱不否认它的先进性。但开潜艇的也是人，也会有失误的时候。只不过这艘船里的人比较倒霉，犯了个致命的错误。这艘潜艇就是倒霉的 U 1 2 0 6号，不仅没给德国潜艇争光，反而拉了大胯。这事说来也挺搞笑的。本身呢 ，U 1 2 0 6号潜艇是德国7 C 型潜艇中的一员。这种潜艇在当时还挺先进的。1 9 4 4年3月16日正式服役，作为7 C 型潜艇，它采用油电混合。航速提升到了 18.6 节，水面航行最大航程提升到了 8,400 海里，水下航程则提升了80海里，并可下潜到220米的深度。咱们单从数据上来看 ，U 1 2 0 6号潜艇在那个时期是一艘先进的潜艇，但还没有到非常先进的程度。它相比于其他潜艇最先进的地方，居然是多了一个高压马桶，遥遥领先了，属于是。为啥叨叨说多个高压马桶就成了先进指标了？因为这对于当时的德国潜艇部队而言，还真的是遥遥领先。当年德国的 U 型潜艇可没有和盟国潜艇一样配备废水箱，而是配备了一个直排式马桶，和上面咱们提到的老式绿皮火车上的马桶差不多。潜水的时候根本没法用。哎呀，德国潜艇兵心里苦啊，只能在上浮的时候上厕所，大部分时间只能憋着，憋不住的话只能找个啥就地解决了，就是会充满味道，让其他战友抽你一顿。但这是人生三大急，不得不解决。但咱们伟大的 U 2 0 6号潜艇设计师则解决了这个问题，他配备了德国当时刚刚研发成功的深海高压厕所，遥遥领先，遥遥领先。其他德国潜艇投来羡慕的目光，这种先进的清洁技术能够在高压深水环境下直接将粪便排出潜艇，从而避免了潜艇在粪便箱注水和排水时发生位移。而且为了确保德国潜艇不必在排出粪便时上浮到接近海面的位置。成为敌人攻击的目标，所以机智的设计师研究出一套复杂的程序，那就是潜艇中的排泄物被通过一系列管道运输至一个高压舱，然后被高压空气顶入海水。不过不是叨叨说啊，德国人老是喜欢把简单的问题复杂化。你真的不会学盟军搞个废水箱吗？你看马桶虽然是好马桶，但德国老设计师的脑回路总是很奇怪，复杂的设计必然会导致一些奇奇怪怪的问题出来。这套高压马桶的操作其实非常繁琐。一个操作失误就可能造成海水倒灌，也因此配备了这种马桶的游艇都会有一个接受过完整训练的马桶专员负责冲马桶，以免潜艇因操作失误而出现海水倒灌的情况。这让人有些想流汗黄豆，很难让人绷得住。不过嘛，这虽然马桶使用起来麻烦了些，可起码这潜艇兵上厕所的问题算是解决了。多一个人就多一个人吧，好歹上厕所的问题解决了不是？而且上厕所还有专人陪伴，突出一个豪华和享受。所以这个设计在当时的德国潜艇部队非常的受欢迎。那 U 2 0 6号潜艇又怎么被这么先进的马桶干死的呢？
，实际上就是因为摸鱼引发的惨案。一九四五年四月，由幺二零六号潜艇在苏格兰附近海域执行任务，此时距离德国佬战败没几天了，前线输得一塌糊涂，潜艇里面的官兵自然也没什么斗志，士气极低。德国马上就要完犊子了，那潜艇官兵心里早就认命了，都要亡了，为啥还要玩命？自己先乐起来再说。所以他们每天工作就是摸鱼，打摸特摸。但看到潜艇兵们在摸鱼的艇长史利特少校却眉头一紧，非常不自在。不是因为他对小胡子非常忠诚，想要尽忠，而是因为他大的来了，现在正在厕所里蹲坑呢。人生三大急，刚刚解决的他发现了一个巨大的问题，那就是不会冲厕所。潜艇上的冲厕所专员因为摸鱼而不知去向，所以少校阁下此时此刻犯了难。如果正常人的话，现在要做的就是擦完屁股去把专员揪回来。但是少校却做了个聪明的决定，自己冲厕所。这个做法肯定是违反了安全规范。但是他开始了战锤绿皮特有的俺寻思技能。他寻思作为老兵，大风大浪他都挺过来了，难道会怕一个小小的马桶？于是少校自己就拿着操作手册现场学习冲厕所。咱们有一说一，但凡这马桶好用，还需要冲厕所专员吗？少校累死累活的也没能冲厕所，只能去把专员揪回来。但是这哥们回来后一看，大呼我操！因为少校这一通摆弄，直接报废了马桶的阀门。马桶的外阀门可以打开，但潜艇的内阀门却关不上了，海水直接灌了进来。等这俩货手忙脚乱的关了阀门以后，潜艇里面已经是屎漫金山。少校此时的心理活动，恐怕无人能够理解。但是现在的他确实已经顾不上满地的粑粑了，因为设计问题，这艘潜艇的电池正好放在厕所下面。此时进水，海水会和电池反应，产生一点点小问题。多少呢？不过就是所有船员因为有毒气体一起升天罢了。所以此时惜命如金的少校也顾不了多少了，立马下令潜艇上浮，至少被发现当俘虏好过死在潜艇里。但之后倒霉的他们就被盟军强势围观集火，少校一看跑不了了，只能自沉潜艇集体投降。这艘倒霉的潜艇也成了历史上第一个被厕所击沉的潜艇，可以说是真正的遗臭万年，作为战争史上最搞笑的沉船事件。U 幺二六零潜艇因为一次人为的小疏忽而成为了二战消化之一，但它留下来的警示还是有意义的。它不仅提醒我们注意细节的重要性，也为后来的潜艇设计的发展起到了里程碑的警示意义。现在的潜艇可是充分的吸取了教训，简化上厕所一系列繁琐操作，改善了设计，让潜艇里的官兵不再那么充满危险和麻烦了。少校的骚操作也算是有了那么一丁点意义。